VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, dúvida dos inscritos. Somar valores em coluna list box conforme valores filtrados. A dúvida foi deixada pelo Juliano Inácio, onde ele sugere que gravemos um vídeo sobre cálculos de subtotais em, coluna, em colunas de objetos, certo? Bom, o vídeo está sendo feito para você, Juliano Inácio. Lembrando que a meta de likes desse vídeo é de 50 likes. Então deixa o seu like para não esquecer. E só reforçando pessoal, que nós do curso Excel VBA para iniciantes, temos uma proposta para você. Estaremos disponibilizando um curso piloto grátis aqui no YouTube, pelo nosso canal Programador Excel VBA. Caso você ainda não tenha deixado seu e-mail nos comentários deste vídeo, ou do que, do que fizemos a chamada, deixe para que você possa estar participando. O curso será elaborado e disponível a partir do início de fevereiro. Então não perca essa chance. Lembrando que é necessário ser inscrito no canal, ativar as notificações e deixar seu e-mail nos comentários. Bora para o vídeo. Bom, aqui temos uma planilha simples, certo? Representando aqui a coluna, de, a coluna com as quantidades do produto. E aqui tem uma coluna E com os valores. Vou clicar aqui no nosso botãozinho, na forma que chama o nosso formulário, certo? Observe que aqui eu estou trabalhando com a list box e tem algumas labels aqui que eu renomeei de total, de quantidade e de registros encontrados. Somente a de registros encontrados está funcionando no momento, certo? Onde ele me listou seis registros encontrados. Observe que já inicializou no evento Initialize desse form a rotina que foi criada para alimentação de dados na listbox. Porém, conforme ele inicialize ou eu faça alguma pesquisa, eu quero que os valores sejam trazidos aqui para essas labels, certo? Poderia ser uma label, como poderia ser uma text box, certo? E aqui é a mesma coisa. A lógica é a mesma. Aqui eu estou utilizando uma text box para fazer uma pesquisa, mas também poderia estar utilizando uma combo box, certo? A lógica sempre é a mesma. O que vai mudar é apenas o objeto. Então vamos lá, observe que se eu digitar aqui, por exemplo, o código de um produto aqui e clicar em pesquisar, ele me fez a pesquisa, porém eu não eu sei que me trouxe aqui, por exemplo, na coluna quantidade, 10 itens, porém aqui na coluna valores, a conta já não é tão fácil, certo? Tenho que fazer aqui uma soma e depois imaginar o valor que deu. Porém eu quero que esses valores já tragam aqui, ó, nas minhas labels. Como é que eu faço isso? Vou fechar o meu form. Para termos acesso ao VBE, que é o nosso Visual Basic Edit, pressione Alt mais F11. Com o nosso VBE aberto, lembrando que o arquivo vai estar disponível para download. Você clica na guia Exibir, Project Explore. No caso aqui, vou estar trabalhando com o meu FRM principal. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui minha janela do Project. Vou clicar com o botão direito sobre essa primeira label. Clique em Propriedades. Vou diminuir aqui um pouco o campo das propriedades, certo? Vou apenas aqui apresentar para vocês os objetos. Esse daqui se chama LBL Underline Total. Este o LBL Underline Quantidade. E aqui já é uma lei que já está funcionando, certo? O LBL Registros. Bom, para esses dois objetos aqui, o total e quantidade, eu vou querer trazer neles os valores da coluna quantidade e os valores da coluna valores, certo? Então como é que a gente faz isso? Bom, vou dar um duplo clique no meu form, vou fechar aqui a minha das propriedades, observe que aqui ao evento initialize, eu tenho a minha rotina carrega dados, certo? Eu posso então, ou fazer a programação dentro desta própria rotina, ou fazer uma nova, certo? Por que, que eu vou fazer uma nova? Porque a mesma rotina que eu vou utilizar no carrega dados do evento initialize, eu também vou estar utilizando para fazer pesquisa, certo? Então, se eu fizer dentro dessa rotina aqui do, do evento initialize do meu form, eu vou também ter que fazer lá no filtro, quando eu fizer a pesquisa, certo? Então, resumindo, eu vou fazer fora de, dessa sub, que assim eu vou economizar códigos. Na prática, vocês vão entender bem melhor, certo? Então, eu vou, aqui após o edit sub, vou criar uma nova rotina, certo? Vou dar apenas um espaçamento aqui, e vou criar uma, uma rotina chamada sub cálculo ro, 
Coluna. Colunas, no caso. Nada mais é do que ele vai fazer os cálculos das minhas colunas do lixo box, certo? Vou declarar aqui algumas variáveis, certo? No caso, como eu vou trabalhar com essas variáveis fora dessa rotina, futuramente, eu não vou declarar dentro dessa própria rotina, certo? Eu vou aqui no topo. Observe que fora, da minha, fora do meu sub, aqui no topo, eu vou declarar algumas variáveis. Primeira delas, a minha variável soma. Como eu vou estar trabalhando com moedas, pessoal, eu vou dizer que ela é do tipo currency, certo? Então, vou classificar ela como currency, que quer dizer moeda. Também vou estar declarando uma variável chamada i, e ela vai servir como contador, certo? E eu vou dizer que ela é do tipo inteira, que é o nosso integer. E vou declarar uma variável chamada quantidade, e ela vai ser do tipo integer, certo? Pois também é número inteiro. Vou descer novamente lá para a sub que eu estava criando, certo? E agora sim vou trabalhar com essas variáveis que eu criei fora desta rotina. E, e como é que eu faço, pessoal? A contagem de colunas do list box, certo? Eu vou ter que trabalhar aqui com a, com a estrutura for next. E o for next nada mais é do que para a minha variável que eu criei chamada i, que é do tipo inteira. Aqui a primeira linha do list box, pessoal, começa com o valor de zero, certo? Diferente do list view. Então eu vou dizer que para minha variável i, certo? Que é do tipo inteira, igual a zero. Esse zero aqui representa a primeira linha do list box, certo? E o to que vai até onde? Mi.ls. O nome da minha list box se chama list pesquisa, certo? Então vai até o meu list pesquisa. Ponto list count, ou seja, a contagem dos itens. Menos 1. Um. Por que esse menos 1? Um? Conforme ele vai fazendo a varredura, ele vai diminuindo um dado, certo? Caso eu não faça isso, vai dar um erro. Perfeito? Então, eu estou dizendo o quê? Que fa, foco quer dizer para, para i igual a zero, pois a minha primeira linha do, do list box tem valor de zero, até, o tio quer dizer até, até o quê? Até a quantidade de itens do nosso list pesquisa, que é o nosso list box. E esse menos um, apenas para, conforme ele vai fazendo a varredura, vai diminuindo uma linha, certo? Feito isso, eu vou dizer que a minha variável soma, que eu declarei do tipo currency, pois vou estar trabalhando como moeda, ela é igual a ela própria, mais o nome do meu objeto, reforçando, se chama list pesquisa, certo? Então eu vou colocar o mi, ponto, para me ajudar aqui, list pesquisa, ponto, list, e eu quero saber... Observe aqui que ele me pede os parâmetros. Ele me pede o parâmetro do, da linha e da coluna, certo? O meu parâmetro aqui da linha, no caso, é i. Por quê? Porque é a nossa variável aqui. Como eu não sei quantas linhas eu tenho, eu tenho que declarar o tipo, ela como uma variável, certo? Ou seja, ela vai variar. Então, esse i aqui vai, vai começar de zero, porém, não sei até onde vai, certo? Vai até a contar de i, certo? Então, i... A coluna, eu sei qual é a coluna que eu quero trabalhar. A minha coluna do list box, onde eu estou trabalhando com, com os valores, é a coluna 4. No caso, eu tenho que abrir meu parênteses, informa a coluna do list box e fecho. E fecho o meu segundo parênteses, certo? E por último, eu coloco o nosso next para fechar a minha estrutura for e coloco o i, certo? Lembrando que esse i não é tão necessário, certo? Mas é de praxe trabalhar com... Fechando o seu next, sempre com a variável que você iniciou, certo? Para não se perder. Então, basicamente, aqui eu já estou fazendo o cálculo da minha quinta coluna do list box. Como ela tem valor de zero a primeira, então a minha quinta, aqui no caso, a quinta coluna no físico, no código aqui, representa o valor 4, certo? Já que começa a contar de zero. Para isso estar funcionando, basta eu selecionar aqui o nome da rotina que eu criei, dou Ctrl C. Observe que eu tenho aqui o meu carrega dados, ou seja, eu quero que ele já inicialize com esses dados carregados, certo? Então, eu vou chamar essa rotina bem aqui. 
através do cal e colo, certo? Vou copiar agora essa rotina aqui e vou lá no evento do, do pesquisa, certo? Que é esse daqui, ó, BTN Pesquisa Clique. O que, é que eu vou fazer? Aqui, antes do end sub, vou também chamá-lo, certo? Só um detalhe, eu esqueci aqui. Temos uma label lá que eu quero que o valor seja retornado nela, certo? Então, como é que eu faço aqui? Aqui, retornando para a minha cálculo colunas. Eu vou dizer o quê? Que o mi ponto, o nome da minha label, lbl total, certo? Onde vai me trazer o total. Ponto object, no caso, eu estou trabalhando com a label, ela não possui a propriedade text, mas eu consigo trabalhar com a propriedade object. Então, eu vou dizer que ela é igual a format, vou formatar, certo? A minha variável soma, que vai estar armazenando o valor. E vou formatá-lo como currency, ou seja, como moeda, certo? Fechar as suas duplas e fecho o meu parênteses. Então, quando eu tiver esse valor armazenado na minha variável, esse valor vai estar sendo formatado como moeda, certo? E atribuído ao meu LBL total. Vamos testar. Observe aqui, 249, certo? Então... Aqui eu estou dizendo que eu tenho 249 para a quantidade de valores que eu tenho aqui nessa coluna valores. Vamos filtrar aqui para ver se realmente está funcionando. 0,235. Vou clicar no pesquisar e observe que agora eu tenho o um valor de 285. O cálculo aqui não está correto. Vamos ajustar. Então, vamos corrigir aqui o erro, pessoal. O erro se deve ao seguinte. As nossas variáveis, aqui no caso, está fora do procedimento, certo? Como ela está fora do procedimento e eu não as esvaziei, o que é está que acontecendo? Ela está com os lixos de programação que a gente chama, certo? Ou seja, os primeiros valores que eu que estava armazenado nelas não se limparam. E o que, é que acontece? Eles estão... Se juntando com os valores do, das próximas pesquisas, certo? Qual é o jeito mais fácil que deu resolver isso? Vou lá na minha parte superior, onde eu declarei minhas fo variáveis fora do procedimento. E vou as recortar, certo? Como eu não as setei, eu não posso esvaziar elas utilizando o set, certo? Então, eu recortei essas variáveis que eu declarei fora do procedimento. E vou colar agora aqui dentro do procedimento, certo? E vamos testar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Vou colocar 0,234. Observe que já me trouxe o valor correto, que é o valor 249 para o valor total. Vou botar o 0,234 vou clicar em pesquisa. Observe que me trouxe aqui o valor correspondente, certo? 150 reais. Se eu colocar o 5, que é um outro código, 12 com 24, 36. Então está funcionando perfeitamente, certo? Nada mais é do que o cálculo errado Era o lixo de programação, certo? Observe que está funcionando perfeitamente Onde? A primeira pesquisa que eu fazia Que era o inicializar está, O valor que estava armazenado na variável Como eu não estava limpando Estava sendo auto-somado com o valor da próxima pesquisa, certo? Então estava dando aquele errozinho Como eu não acertei Eu não posso utilizar o set Set com a minha variável no tink, certo? Esvaziando então, vamos fazer o seguinte, observe que eu não usei o valor da quantidade. Como é que eu faço da quantidade? Será que eu tenho que fazer outro laço? Não, certo? É muito fácil, vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um duplo clique no meu form, vou localizar aqui o cálculo hora, certo? Cálculo das colunas, clico no botão direito e clico em definição. Aí como eu disse para vocês, será que eu tenho que fazer outro laço para fazer outra contagem de outra coluna? Não, aproveitando esse mesmo laço, Basta eu vir aqui, ó, e fazer o que? Minha variável quantidade, lembre-se que eu declarei ela do tipo inteira. Por quê? Porque eu estou trabalhando com números inteiros. Então, ela é igual, ela própria. Dentro do meu próprio laço, eu vou aproveitar a mesma estrutura, certo? Ó? Mais mi ponto list pesquisa ponto list ponto list 
E ele me pergunta qual é a linha. A linha é a variável i. E ele me pergunta qual é a coluna. A minha coluna onde está as minhas quantidades é a minha coluna 4 do list box, certo? Porém, lembre-se que a primeira coluna tem o um valor de zero. Ou seja, a minha coluna 4 vai ter o um valor de 3, certo? E fecho o meu parênteses. Então, observe que é muito fácil. Vou executar e observe. No caso, não trouxe o valor. Por quê? Esquecemos o um detalhe. Vou descer aqui no procedimento e vou ter que atribuir esse valor a uma variável, certo? Porque o cálculo foi feito. Então, vou dizer aqui que mi.lblquantidade.object é igual ao texto que eu quiser aqui, no caso, quantidade. Dou um espaçamento para não ficar junto, concatenado com a minha variável quantidade, certo? Lembre-se que o, aqui é um texto, por isso está entre aspas duplas, certo? E aqui é a nossa variável quantidade. Não confunda o nosso texto com a nossa variável, certo? Vou executar novamente. Observe que agora assim ficou. Ó. A quantidade de 28 itens. Se eu vim aqui e fizer um filtro, 0,234. Observe que ficou 15 itens. Está funcionando perfeitamente. Se eu colocar o 5, 3 itens, certo? Quantidade 3. Colocar o 0,236. 10 itens, certo? Então foi isso. Eu espero que você possa curtir, possa compartilhar este vídeo nas suas redes sociais e deixe seu like para ajudar no crescimento do canal. Até a próxima. Falou!